Morning. Welcome to the International Bet of London. El Bet es una feria a nivel europea, la más importante que hay en educación, sobre todo en tecnología educativa, en lo que se conoce ahora como EdTech, EdTech, que es donde se pone al servicio de la educación toda la tecnología. En esta eh, feria lo que tenemos son todos los stands de todas las empresas que se dedican a la educación. Hay software, hardware, hay editoriales, hay colegios. Hay metodologías propias de aprendizaje, está Singapur, está Finlandia, está Corea. Hay un montón de realidad virtual este año, un montón de inteligencia artificial, como son como las novedades de la feria. The open-ended play is what we're trying to get, so they can learn anything. You can build what you want. Encourages imagination, chemistry, gravity. When you drop it, you build it wrong and put something on the wrong, it falls over. All that kind of thing. Lo que podemos hacer es cambiar el modo de dibujar. Eso queda muy, eh, muy bonito. Puedes añadir después algo de, en colores y añadir más detalles. Eh, poder, en una manera muy fácil, volver. Esto lo puedo añadir como clip art. Y ahora lo tengo como un objeto. Posibilidad de elegir una parte de imagen o de presentación y tenemos una copia de esto. now see the aurora borealis but this moves and you can see a face on here so if i can give you this the students have a student device the teacher controls what they see with the tablet i can point things out you can see an arrow you can follow the arrow for biology for example we can go, oh, this one is to Mount Everest. Estamos dos días ya aquí, hemos aprendido un montón, hemos visto un montón de gente hablando, hemos visitado todos los stands y nos llevamos un montón de información. Vamos a conocer el BED, venid por aquí. Como veis está toda la feria llena de stand, están separados en software, hardware, pizarras, documentación, instrumentos para el aula, Artículos en, en realidad virtual, inteligencia artificial, mogollón de inteligencia artificial. ¿Cuántas vacas hay aquí? Pues, tres, cuatro, cinco, seis. Este, yo de cuatro. Y no es verdad, porque hay una quinta que no veía, que está por aquí. Entonces, Nuria nos ayuda y efectivamente hay cinco vacas. Para todos esos choques que estábamos haciendo, ahí me está midiendo posición. Pero vamos a cambiar ahora a fuerza. Pero por ejemplo, si yo tuviera un resorte y tengo una masa, puedo estar jalando y voy a ver cuál es la fuerza. Entonces puedo hacer hooks lock. Puedes medir muchas cosas, aunque no las estés viendo en el gráfico, lo importante son los datos. Objetos con la letra C.